Muy buena tarde, continuamos en Palencia junto a los vecinos que están preocupados y que han solicitado la intermediación del grupo parlamentario de oposición. Le vamos a enseñar a usted algo realmente estúpido, ridículo, sin forma. Mire esta, este establecimiento educativo. Se lleva a cabo esta, este, este proyecto con 4.199.200 quetzales. Y son las instalaciones que usted ve ahí atrás. Un instituto, ¿verdad? Ahí está la cantidad de aulas. Y mire cuántos días llevó a hacerlo. Ni siquiera el año. Y vamos a ir a conocer ahorita una valla que está puesta allá abajo para un nexo de este establecimiento que va a tener el mismo número de beneficiarios, 480 patojos y patojas, y este, que se va a llevar a cabo en seis años y con un costo de 32 millones de quetzales. ¿Cómo es posible que esto lo hacen en un año con 4 millones 200 mil quetzales? Y ahí abajo una obra por 32 millones, que ya tuvo ampliación de 2 millones más. Y aún, y, y aún más preocupante, que se va a llevar a cabo en 6 años. Y realmente algo inaudito. Nosotros estamos a favor de la construcción de edificios escolares. Claro. Eh, porque necesitamos fomentar la educación. Más que todo con el colapso que ha tenido la ministra de educación actual. Que no hay escuela, no hay escritorios, no hay pupitres. Pero... Esta es una obra municipal del señor alcalde municipal de Palencia. Aquí está la primera parte y el método de, de contraste que, que ha hecho el diputado Aldo Dávila. Pero con una, con, con una aclaración. Con... Sí, estos son fondos del aporte del Consejo de Desarrollo Departamental. Esto no le costó ni un centavo a la municipalidad de, de Palencia. La municipalidad fue la unidad ejecutora, pero los fondos vienen del Consejo Paz. de Desarrollo eh, Departamental costó eh, 4 millones 200 mil quetzales y esta aquí, obra puede 200 verla. metros aquí de, dame. la obra se mira bien ahí está la obra, obra, obra. A ver. 4 millones 200 mil quetzales la obra está bien ahí está, está bien aquí. está bien ahora, y atiende buena nos, cantidad de personas solo nos pasamos la calle y no. vamos a la nueva obra ahora mire pues cómo es posible que esta obra que atiende la misma cantidad de patojos va a salir 10 veces más cara la que, la que está a escasos 20 metros que la anterior. además un tema inaudito yo, yo he visto obras que, que son de un año dos años pero esta obra va a ser hecha en siete años o sea va a estar hasta en el 2029 o sea eh, no entiendo qué tiene de especial o de espacial esta obra a hacer un cabo cañaveral 2 para que despeguen Bueno, mire, seguimos. Eh, eh, inaudito, estúpido, absurdo. Una obra que hicieron en 330 días, ahora va a costar aquí a escasos 20 metros, 6, 7 años hacerla y 10 veces más su costo. Aquí ven. Además está comprometiendo eh, recursos de la municipalidad a seis años. A seis años. Vean, aquí está, la adjudicación. Es aquí está la adjudicación de Guatecoma. Miren. El, el, y la referencia la tenemos al lado. 
esta construcción de 4 millones de quetzales y aquí está la obra que va a hacer que, que tiene el mismo número de beneficiarios 480 estudiantes así es que es un Exacto. anexo de este vale, es un anexo que va a ser aquí este. es los básicos y aquí va a estar el diversificado y dice que se publicó en el sistema Guatecompras esta es la fecha de inicio está 19 de septiembre del 2022 fecha de finalizar la vigencia es el 16 de enero del 2029 en serio, 2029, estamos hablando de 7 años, 8 no años casi de construcción. La, la empresa que lo tiene es Ingeniería de Riego y Agua Sociedad Anónima. Pareciera por el nombre que su especialidad es riego y agua. No, no, eh, el nombre gris, lo dice muy claro. ¿verdad? Al menos su nombre así lo dice, habría que investigar si no esta, esta empresa. ¿no? Mira, ahí lo Ahora, ese es el otro no, tema. Esta es una ah, obra que venimos hoy porque estamos visitando Palencia. Porque la denuncia que hemos tenido de amigos que aquí están los vecinos de Palencia y aquí está don Jorge Gómez, es que las obras están detenidas. Entonces esta obra, hoy qué día es, eh, día jueves, jueves, horario hábil. Horario eh, hábil y miren, yo no miro a nadie. Es las doce y media son del mediodía. Y podríamos decir que están almorzando, pero no vino ni almorzando a ninguno. O sea, es una obra que está detenida ah, no, detenido, y que pues, está pues, eh, pues con, además con un costo de 32 millones de quetzales con una ampliación que puede llegar hasta los 34 no bueno podría ser todavía aún mayor la obra es de 32 millones 955 mil quetzales Así es. esta es la obra entonces señor alcalde ya tiene un incremento tiene tiene cinco meses ya tiene, incremento, ya no, tiene un millón. incremento de, de más de casi 2 millones de quetzales la obra pero miren si ustedes ven lo que está aquí es el zanjeado Ahí está eh, de alguna manera. Y la otra, eh, porque es, allá lo hicieron en 330 días de aquí en 7 años. Allá decía 330 días. Ah, solo que ahí. sean tres gente las que van a trabajar. ¿Y a qué costo? Sí. Don Jorge, ¿qué, ¿qué opina usted de esto? Usted que es de aquí de Palencia. Que como bien decían ustedes, diputados, es inaudito. La palabra inaudito es no se puede auditar, no se puede pensar, no se puede considerar, no tiene una explicación lógica. Y entonces pues pedimos a las autoridades locales, eh, ¿por qué ese tiempo? ¿Por qué no se hace con más agilidad? Y si se está pensando en los, en los jóvenes, en los estudiantes, ¿por qué no hacerle el servicio mejor? Luego se tuvieron dos años de pandemia, ¿por qué no se ejecutó en esos claro, dos años de pandemia? Y, y ahora se viene a plantear esto. Pues son muchas preguntas que quedan ahí en el aire. Y las respuestas, pues sin duda que están por ahí en, el, en la gaveta de un escritorio, ¿verdad? Orlando. Miren, varias cosas. Nos encontramos en el municipio de Palencia. Acá a mano derecha tenemos Bien. el instituto que fue construido con fondos del Consejo de Desarrollo Departamental. En un año se construyó ese, eh, está ese instituto. Bonito. Costó 4 millones 200 mil quetzales. Aquí abajo se quiere construir el anexo supuestamente tecnológico en 32 millones de quetzales no sabemos por qué el costo pero lo que más nos parece un absurdo es que se plantee una construcción a 7 años plazo es decir el, el alcalde está comprometiendo incluso recursos más allá municipales periodo. más allá de su periodo eh, Beto Reyes, usted es el alcalde de aquí de Palencia y usted eh, no es primera vez que es alcalde, es como tercer periodo y va a la reelección otra vez usted no puede venir a abocearse a los palencianos diciéndoles que va a construir un instituto tecnológico a siete años comprometiendo recursos que no son de su periodo fíjate Eso que la gente es está ilegal. escribiendo ahí y está diciendo de que él ha dicho que no me consta lo que la gente está escribiendo de que si él no vuelve a quedar de alcalde no les termina la obra es lo que la gente está escribiendo ahí, no me consta. No, aquí es una irresponsabilidad. Y hay que ver si no está cayendo en un delito, porque es lo que muchos alcaldes se han dicho. ¿verdad? Uno no puede comprometer recursos que no están en el periodo constitucional para el cual uno fue electo. Él fue electo y tiene que entregar el cargo el próximo o sea que 15 de enero. la municipalidad la va a entregar endeudada. Le va a dejar una deuda de más de 25 millones fácil al próximo alcalde comprometida con una empresa, con padre hablado con él. Eso no se puede, eso es ilegal y puede ser sujeto incluso de una denuncia penal en contra del alcalde. Y aquí dice la municipalidad, Cuidado, atrás. dice cuarta, el financiamiento. Los fondos de la ejecución del proyecto provienen del convenio suscrito entre la municipalidad y el Consejo Departamental de Desarrollo. 
Guatemala Región 1 Metropolitana. Es decir, fondos, eh, son fondos de todos los, los guatemaltecos, ¿verdad? consejos de, de desarrollo, pero al final son fondos que ya comprometió los de los, las recaudaciones del IVAPAS. De los próximos de, de dos los próximos, alcaldes. De los próximos dos alcaldes. A mí me parece una irresponsabilidad administrativa. No sé. Y financiera. Si, y financiera, bueno. porque no puede uno tomar recursos de otros o comprometer un futuro si no lo va, pues no tenemos asegurado que vamos a vivir mañana, ¿verdad? Entonces yo creo que es irresponsable hacer ese. Ah, esa pero mire, todavía en el contrato dicen, miren esta cláusula todavía. Cláusula quinta, variación al monto del contrato. O sea, ya, ya se están adelantando, ¿verdad? Al tema. Como siempre. El contratista podrá solicitar las variaciones del valor del contrato, las cuales se pueden efectuar hasta un 20% en más o menos el valor original del contrato ajustado. Para este efecto deberá emitir órdenes de cambio, órdenes de trabajo suplementarios o acuerdos de trabajo extra. O sea, y aquí ya están proyectando un 20% más. O sea, los 30 Estamos hablando de millones, 8 millones de más de quetzales. Que vale 8 para que llegue a los 40. 40 millones. Y aquí este lo hicieron en 4 millones. Debería tener en teoría, supongo yo, algo especial, como les decía, o espacial, ¿verdad? Y luego, pues, eh, pero lo más eh, preocupante, señores, amigos de Palencia, vecinos de Palencia, don Jorge Gómez y personas que nos pidieron que los acompañáramos. Sí. Aquí yo veo esta obra sin gente. Ahí está la obra. Como dice el diputado Aldo Dávila, no, no nos crea a nosotros. Véalo usted y vean aquí, se pueden acercar. No tanto a la orilla por el peligro, pero miren. Aquí no se ve obra, no se ve trabajo. Esta obra está paralizada. Esa es una obra detenida. Más que todo con, con la necesidad que hay de detención. Y decir que, que se la voy a terminar en 7, 8 años quiere decir, reelíganme si quieren su obra. Es lo que la gente Ajá. está pidiendo ahí, que no me pero, consta. Pero como... además también, yo, yo, usted recibió un mensaje, ¿verdad, don Jorge? Venga sí. por acá, donde le dicen a usted que, que, que encima de todo este... este Establecimiento educativo que estamos viendo aquí no cuenta ni con computadoras y pide a la gente está pidiendo apoyo. Léales a usted lo que la, la gente manda en las redes, don Jorge. Está pidiendo que usted venga también. Dice por acá, amigos, gusto de saludarles. Quiero solicitar de su apoyo en el INED Palencia, Guatemala. Estamos necesitando 50 computadoras nuevas o más con su respectivo mueble para el laboratorio. Tenemos los ambientes, personal, espacios, instalaciones eléctricas, etc. Sin embargo, no contamos con computadoras para el desarrollo de las competencias tecnológicas de nuestros más de 300 estudiantes de las carreras de computación mecánica y contadores, lo cual claramente los pone en desventaja. Ministerio de Educación Guatemala, página oficial. Imagínate, o sea, ¿no? para, para, la, para la ministra de Educación, otra irresponsable, ¿verdad? Porque es la que autoriza los centros de, educativos y debería de proporcionar también el equipamiento necesario. Sí. Dinero tienen, sí, sí, más, de 22, más de 22 mil millones de quetzales. O sea, lo tecnológico es el nombre. Solo este año. Ese ministerio, ah, la ministra va a haber manejado un presupuesto de casi 80 mil millones de quetzales en cuatro años. ¿Y qué se ha hecho? ¿Y qué Nada. ha beneficiado al estudio? Tres años sin clases. ¿Sí? ¿De dónde fue a parar todo ese dinero? No. El pueblo de Palencia deben ustedes recapacitar esas autoridades municipales, pero también de las nacionales. Estas son obras que se les ofrecen, que se les venden como un chantaje para decirles a ustedes hasta entre 7, 8 años, si quieren que la hagamos, tienen que estar otra vez conmigo. Así y ese es, es un chantaje. La verdad es que estas obras deberían hacerse en menor tiempo. Aquí deberían haber cuadrillas completas de gente trabajando, porque hoy es día hábil. Aquí deberían haber 20, 30, 40, 50 obreros Así es. trabajando esta, este instituto, este tecnológico. Y vemos nosotros además el contraste de ese que ya está ahí, que se ve bonito, que está nuevo, ¿Sí? con 4 millones, pero el de acá va a costar 32 23, millones ¿no? y le van a subir todavía un 20% más porque ya la cantaron en el, ¿En en el contrato? contrato. Eso quiere decir que esta obra va a llegar a 40 millones. ¿Cómo es posible de 4 a 40 millones? Entonces no se vale tampoco que la educación se utilice para este tipo de aprovechamiento. Y el llamado que además le, le llega a las redes sociales y que nos leyó ahorita don Jorge Gómez. No tienen computadoras, entonces ¿para qué? ¿De dónde tu tecnológico? Entonces alcalde, compren las computadoras, hombre, y denle las computadoras. Y eso tampoco va a dejar pobre a la municipalidad. 
¿verdad? Aquí se está comprometiendo una obra que está bien que se haga porque es para educación, Así pero es. se está haciendo irresponsablemente porque está parada y está parada porque están comprometiendo eh, aquí impuestos que todavía no se han recaudado, que pero, todavía no se han pero recibido. Pero no puede comprometer a dos eh, corporaciones municipales posteriores a su mandato, esa es responsabilidad, es ilegal, hasta un delito penal puede ser. Sí, así ahí. es. Sí. Porque él puede eh, entregar, él, su deber es dejarle saneada a las municipalidades al próximo alcalde. Él, entre, él entrega el cargo el próximo 15 de enero. Debería estarse preparando para entregar finiquitos y de todo personal, liquidar a todo su personal y hacer una obra de transparencia, una administración transparente, ¿verdad? Sí. Pero hoy no vemos eso y además nos preocupa ver esta obra para... Si va a hacer un Otra instituto obra. tecnológico, hágalo y rápido y disponga el dinero y terminemos. Por eso venimos de ver el paso del nivel ahorita de Palencia, también otra obra para... Pues ya son dos obras detenidas en el municipio de Palencia. Si lo que querían era pues lucir con sombrero ajeno, lo que se está saliendo mal el tema, porque es. no están terminando las obras. Y así nos han señalado muchas obras más carreteras, hospitales, de salud, centros de salud. Y todo, aquí en Palencia, esto es aquí en Palencia, entonces pueblo de Palencia Despierta. debe usted despertar, reaccionar, exigir, porque nosotros estamos haciendo un proceso de fiscalización amparados en la ley. Hemos venido, hemos pedido información, hemos entrado. Y aquí, por ejemplo, en esta obra no hay a quién pedir información, ¿no? Por eso ni siquiera nos hemos metido ahí, para que no digan después que saber qué estamos sí, haciendo. Sí. Pero aquí no hay quien dé información. Esto es una obra multimillonaria abandonada. Otra más, bueno. Otra más, póngase las pilas, alcalde. Vamos. Eh, entonces, eh, estamos aquí en Valencia, como usted sabe, vamos a requerir la información adecuada Pero, ¿sí? del por qué esta ampliación en recursos cuando tienen otra obra que costó menor cantidad y sobre todo con los tiempos. Gracias. Hay incongruencias aquí. Eh, los, los valores de la obra son muy incongruentes. De 4 millones. Y, a, y no llevamos la temporalidad. Y ya no llevamos la temporalidad. De veras yo pensé cuando vi el rótulo, sinceramente se lo digo. Terminemos que en el error. rótulo para que la gente vamos no Vamos a ver el rótulo porque vamos pensé que era un error cuando decía. Luego, dos, luego que no digan que no estoy inventando vamos a ver. Ciento y pico, allá también. Dos mil ciento y pico de día. Yo pensé que era un error porque el rótulo de la de que está aquí, de esta primera etapa de, de este instituto, eh, sí dice eh, 330 días aproximadamente, ¿verdad? Que, que, que está señalando. Pero este otro rótulo, cuando yo vi, decía dos mil y pico de días y cuando hice la cuenta son casi siete años. Entonces, eh, incluso para hacer un instituto tecnológico representativo, creo yo que... Que, que siete años también puede ser una hora demasiado, ¿verdad? demasiado extensa. Eh, el, está bien que haga, tengamos educación técnica para, para los jóvenes porque eh, los jóvenes necesitan capacidades técnicas. Sí, los jóvenes necesitan eh, prepararse para el empleo, prepararse para, para una actividad que le permita ganarse el sustento. Eh, que puede hacer, ahora hay que ver qué clase de instituto técnico, ¿verdad? Que sea para preparación de refrigeradoras, para aires acondicionados, para poner un taller de mecánica, para poner un taller de pintura, ¿por qué no? De, de, de ese tipo de... Yo sí, sí, creo que, que debería tener este, eh, un, un tecnológico, ojalá que ese tecnológico tenga al menos algo de eso, y no solo aquellos que se dicen llamar tecnológicos, y como le pusieron en las redes sociales, tecnológico y ni computadora tiene. Aquí está Aldo y Orlando, miren. Aquí, se, aquí lo podemos ver. Así es. Aquí está. Eh, lo puede... 2312 días. días. 2312 días. Son 6.33. 32 millones 955 mil de costo Correcto. para la misma cantidad, Orlando y Jairo, de usuarios. Usuario. Que es de 480, que usted puede verlo en en la, al inicio de la, de la transmisión. Cuando estuvimos en la otra este, valla, que hice la información del proyecto. La misma cantidad de patojos y patojas. O sea, es un proyecto similar. Pero aquí lo hicieron en 330 días y este en 2312. Y en 4 millones y este en 30 y... Ah, solo que esta mierda aquí vayan a salir cohetes espaciales. Sí, sí. <risa> Pero bueno. <risa> bueno, cueste bueno, mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes por, por vernos el día de hoy.